यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सब को जीवन में एक और दिन जोड़ा है हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ सके और वचन से बाइबल के वचन से सीख सके समझ सके और उस पर चल के उनके आशीषों का हम वारिस बन सके छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता हमारी प्रार्थना ये है यीशु फिलिमोन एक छ में लिखा है तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारे भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो हाँ परमेश्वर सच में हमारा यही प्रार्थना है हम विश्वास में यीशु मसीह के साथ सहभागी होना और सारी भलाई के पहचान में आगे बढ़ना मसीह के लिए एक प्रभावशाली बनना सच में ऐसे होने दे प्रभु जो वचन तैयार किया है पवित्र आत्मा बोलने वाला मुझको देखने वाला दर्शकों को दोनों को आशीष मिले और हम यीशु के लिए एक फलवंत जीवन बिताए फल भरित जीवन फ्रूटफुल लाइफ को हम हासिल करें प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं सुनिए ग्रहण कीजिए परम पिता आमीन 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 मैंने ये आज जो विषय लिया है वॉट इज ट्रू रिपेंटेंस सच्चा पश्चाताप क्या है कई बार हम पश्चाताप करते हैं लेकिन सच्चा पश्चाताप कैसे होता है क्यों होता है और वचन से आज हम देखेंगे एक आपने देखा होगा सुना होगा कई बार इस टॉपिक को लेकिन मैं एक नई तरीके से इस विषय को आपको सिखाना चाहती हूँ जॉन चैप्टर सिक्सटीन वर्स एट योहना सोलह और आठ में लिखा है वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुतर करेगा ये शु मसीह पवित्र आत्मा क्या करते हैं पाप जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है अगर हम पाप भी करते हैं तो उसका एहसास भी नहीं होगा और करते चले जाते हैं आगे बढ़ते चले जाते हैं पाप में ही बढ़ते जाते हैं तभी रोमियो का किताब में लिखा पाप का मजदूरी मृत्यु है लेकिन यीशु आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने एक पृथ्वी में जीवन है एक पृथ्वी के बाद स्वर्ग का जीवन तो ये ये वचन से हमें ये ही संदेश मिलता है कि जीसस एंड द स्पिरिट ऑफ जीसस दैट इज होली स्पिरिट ओली कैन कन्विक्ट ऑफ सिन एंड ब्रिंग अस इन टू द राइचियसनेस ऑफ क्राइस्ट पाप से हमें एहसास होगा चुभेगा और फिर उनसे पश्चाताप करके हम यीशु मसीह का धार्मिकता को अपनाएंगे हले ये जब तक पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा ये आंदर पाप का एहसास नहीं होता है एशिया 66 वर्स टू में लिखा है यौवा की यही वाणी है ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है ये सब मेरी है परंतु मैं उसी के ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थर थर आते तो कई बार लोगों को बाइबल का भी वैल्यू नहीं होता है वचन का भी वैल्यू नहीं होता है यीशु मसीह का बलिदान के लिए वैल्यू नहीं होता है और उनको दुनियादारी चीज सब ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है ये सब सेकेंडरी लगता है मतलब प्राथमिकताओं में हम बदलना है हमारा हमेशा मैं बोलती हूँ हमारा टाइम टैलेंट एंड ट्रेशर कितना हम परमेश्वर के राज्य के लिए उनके वचन के लिए सुसमाचार के लिए कितना बिताएंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे हले इस तरह से एशिया कहता है परमेश्वर के दृष्टि किस पर होता है जो दीन और खेदित मन का हो उनके ऊपर उनका दृष्टि रहता है और जो वचन को वैल्यू करता हो आदर करता हो पढ़ता हो उन पर चलते हो उनके ऊपर उनकी दृष्टि लगा रहता है कई बार मैंने देखा है लोगों कितना भी तकलीफें से गुजर रहे कितना गरीबी से गुजर रहे कितना कुछ कुछ भी तकलीफ हो फिर भी वो पश्चाताप का हृदय नहीं दिखाई देता है और जब तक वो पश्चाताप का हृदय नहीं होगा अपनी गलतियों को एहसास नहीं होगा उनकी पूरी तरह से छुटकारा उनको नहीं हो पाएगा एशिया कैसे छुटकारा पाए बड़े बड़े कार्य कैसे किया क्योंकि ही वॉज ए मेजर प्रॉफिट एंड ही डिड मेजर प्रोफेसिस बहुत बड़े बड़े दर्शन 
बड़े बड़े वायदे जितने आप एशिया मिलेंगे और किताब में शायद ही नहीं मिलेगा क्योंकि एशिया के साथ परमेश्वर का दर्शन हुआ एशिया सिक्स वन टू फाइव हम देखते हैं जब उजियार राज मरा मैं प्रभु के बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया उसे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए उनके छे छे पंख थे दो पंखे से अपने मुंह को ढांपे थे और दो दो अपने पाव को उड़ रहे थे और वो एक दूसरे को पुकार कर कह रहे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 सारे पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है और पुकारने वाला शब्द से देवडिया नीवे डोल उठी और भवन धुआं से भर गया तब मैंने कहा हाय हाय मैं नाश हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होट वाला मनुष्य हूँ अशुद्ध होटे वाले मनुष्य के बीच में मैं रहता हूँ क्योंकि मैंने सेनाओं का यहुआ महाराजा राज को अपनी आंखों से देखा है जब यशया ने परमेश्वर के सिंहासन को देखा परमेश्वर को सिंहासन में बैठे हुए देखा उन दर्शन को उस ग्लोरी को उस महिमा को अपने जीवन में एहसास किया तब उनको पता चल गया कि कितना अशुद्ध मनुष्य है वो कितना होटो से कितना गलत चलत बोलता हो तब उसने पश्चाताप किया दिल से रो रो के पश्चाताप किया और फिर परमेश्वर ने उनको वो फरिश्ता आके उनको जलते हुए कोयला लेकर वेदी से उसका होट को छू के शुद्ध करता है और फिर परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना शुरू करता है तो कई बार लोग इतना अकड़ इतना समस्याओं में भी इतना दुख में भी अकड़ दिखता है पश्चाताप नहीं दिखता है मुझे तो यही कारण लगता है कि वो परमेश्वर के महिमा का परमेश्वर का दर्शन को नहीं पाया उनकी महानता को नहीं जाना तभी वो लोग अपने आप को ज्यादा समझे जब हम परमेश्वर का महानता को समझेंगे उनकी महिमा को समझेंगे उनका दर्शन को पाएंगे तो हमारे अंदर पश्चाताप ऑटोमेटिक आना ही है अले और एक वचन को हम देखते हैं रेवलेशन वन सेवनटीन वहां पे हम देखते हैं ये जो जोहना है वो उसको बारह चेलों में से वो ही जिंदा पाया गया है और वो उसको पैटमस आइलैंड में पनिशमेंट के रूप में भेजा गया है लेकिन उसमें आत्मा में स्वर्ग पहुंच गया है हम देखते हैं जब आत्मा में परमेश्वर के दर्शन को देखा वो क्या कह रहे हैं योहना देख मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाइने हाथ रखकर यू कहा मत डर मैं प्रथम मैं अंतिम और मैं जीविता हूँ परमेश्वर को महिमा इतना ज्यादा तेजस्मय होता है कोई शरीर वो कंट्रोल नहीं कर पाते वो मुर्दा सा गिर पड़ा ऐसा लिखा हुआ है क्यों गिर पड़ा क्योंकि परमेश्वर की महिमा इतना हेवी होता है स्ट्रॉन्ग होता है और योगन्ना वो संभाल नहीं पाया और वो घिर पड़ा हाल लुया ऐसा लिखा है इसे बहुत सारे उदाहरण है मैं कुछ समय के कारण कुछ उदाहरण आपके सामने मैं पेश करें लुका पांच चार से ग्यारह वहां पे हम देखते हैं लुका पांच और लुका पांच और ग्यारह में पूरा पढ़ेंगे तो वहां पे सिमोन पत्रस के बारे में लिखा है वो पूरा रात कैसे मछलियों को पकड़ने का कोशिश किया और मछली नहीं पकड़ पाया और यीशु मसीह आने के बाद उसने यीशु मसीह ने कहा तू उस पर जाल लगाओ और फिर जब जाल लगाया था उसने इतना मछली देखा इतना मछली देखा कि उसने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं होगा इतने सारे पूरा जिंदगी कितना मछली वो पकड़ सकते थे और एक ही कैच में वन कैच में उस उतना मछ पकड़ा कि वो जाल भी फटने लगा और फिर वो उनके अपने साथियों को भी बुलाने पड़े वो मदद करने के लिए और फिर हम दो वचन पढ़ते हैं और जिसको इंटरेस्टेड है पूरा पांच अध्याय पढ़ेंगे तो बड़ा सुंदर तरीके से पत्रस का अनुभव को वो कैसे परमेश्वर ने वो अपना फिशिंग का अनुभव को ऊपर घमंड करता होगा लेकिन कैसे परमेश्वर ने उसको उनका जो परसेप्शन है वो देखने का नजरिया एक 
सेकंड में कैसे बदल गया देखिए पांच अध्याय आठ और नौ में ऐसे लिखा है ये देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिर गया और कहा हे प्रभु मेरे पास से जाओ क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ क्योंकि इतना मछलियों को पकड़े जाने से उसे और उनके साथियों को बहुत अचंबा हुआ पिछले बार ऐसी एपिसोड में भी मैंने यही बताया लुक वॉट द लॉर्ड हैज डन आप सोचने से आप समझने से आपका बुद्धि से बहुत परे परमेश्वर काम कर सकता है कि पत्रस को बुलाने से पहले जो उसने अपना प्रोफेशन के ऊपर अपना एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत घमंड करता होगा परमेश्वर उसको एक ही दिन में एक ही जाल में एक ही वन कैच में सब कुछ बदल दिया और फिर तब रियलाइज हुआ पत्रस को ये कौन है ये व्यक्ति जो मुझे मेरे सामने जो खड़ा है और फिर वो कितना पापी मनुष्य है कितना सोच उनका गलत है ये सब कुछ उसको पता चल गया क्योंकि उसने अनुभव किया इसलिए वचन में लिखा चक करके देखो परमेश्वर कितना भला है उनके भलाई को हमको चक करके देखना है अनुभव करना है या पत्रस यीशु मसीह के पैर के ऊपर गिर पड़ा और कहा मैं पापी मनुष्य हूँ हले और फिर उसके बाद जो मछली सब मैं सोचती हूँ सारा मछली उनका परिवार में दे दिया होगा और इतना पैसा आ गया होगा कि वो बाकी जिंदगी वो उस पैसा से वो जी सके और फिर उसने यीशु मसीह के पीछे हो लिया होगा मैं ऐसे सोचती हूँ तो इस प्रकार से जब हम परमेश्वर की महानता को कितना जानेंगे उनके दर्शन को कितना पाएंगे उतना ही हमारे लाइफ जो है हम्बल होते चले जाएगा पश्चाताप से हम आगे बढ़ेंगे छोटा सा पाप भी आपको छुबेगा और फिर वो जब तक वो सॉरी ना बोलेंगे जब तक रिपेंट ना करेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा दैट मीन्स यू आर वेरी सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट हर एक व्यक्ति का हम देखते हैं लुक चैप्टर 19 वर्स 8 जखे ने खड़े होकर प्रभु से कहा कि प्रभु देख मैं अपनी आदि संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो भी उसे छौ गुना फेर देता हूँ जखे पहले कैसे था कि वह टैक्स कलेक्टर चुंगी लेने वाला और फिर वो सौ रुपया लेना तो वो चार सौ लेता था और कितना भी गरीब है उसको मार मार के बेचारा वो खाने के लिए रखा होगा या कुछ बहुत जरूरत बीज खरीद के बोन अगले साल बोने के लिए रखा होगा वो सब भी ऐसे बुरी तरह से लोगों से पैसा छीन लेते थे ये चुंगी वालों से लोग बहुत नफरत करते थे उस समय लेकिन जब यशु मसीह का दर्शन हुआ उसने क्या वो क्या कह रहे मैं अब से मैं बदल गया और जो कुछ मैंने बेमानी से अन्याय से जो कुछ लिया मैं छो गुना फोर टाइम्स आई विल गिव दम बैक हाल लुया तो कोई पैसा ऐसे देना आसान है जब तक पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा कोई नहीं देंगे एक पैसा नहीं देंगे मैंने देखा लोग कितना कंजूसी से ऑपरेट करते हैं कंजूसी का आत्मा से लेकिन पवित्र आत्मा जब आता है हम ऐसे दे देते हैं क्योंकि वो गलत पैसा हमें नहीं चाहिए गलत तरीके से कमा हुआ हमें आशीष नहीं होता है ये सब पवित्र आत्माएं हमें सिखा सकते हैं जकई पर यीशु मसीह का दर्शन हुआ उनके घर में उसने भोजन दिया उनको और फिर उनके जीवन बदल के पवित्र आत्मा कार्य करके उनका पश्चाताप कराया और फिर देन ही मेड दिस स्टेटमेंट ये बयान उसने कर दिया इसी प्रकार से एक दो लोग को और बोल के जल्दी से फिर मैं प्रार्थना करती हूँ एक्ट चैप्टर सेवन वर्स थर्टी टू उसमें लिखा कि मैं तेरे बाप दादो इब्राहिम इसाक और याकूब का परमेश्वर हूँ तब तो मूसा काम फूटा यहाँ तक कि वो उसने देखने का किया ना रहा मूसा ने भी परमेश्वर को देखने का बहुत डर किया क्योंकि परमेश्वर को देखना इतना आसान नहीं है दैट इज वाई गॉड हैज टू पास थ्रू एंड शो हिज बैक ऐसे हुआ था कि मूसा ने भी परमेश्वर को देख के वो काम उठाई से लिखा है 
काम क्यों उठा इतना बड़ा परमेश्वर के दास है वो काम इसलिए उठा कि उनकी महानता को वो जानता है हले और एक्ट चैप्टर नाइन वन टू नाइन में अगर पढ़ेंगे तो वहां पे कि सॉल पॉल कैसे बन गया आपका सॉल कैसे सता रहा था कलिसिया को और विश्वासियों को बुरी तरह से वो चिट्ठी लेकर के आते थे डेमस्कस से वो जेरूसलेम में उसको बंदी बनाते थे तो किस तरह से वो दर्शन मिला तब से उनका जीवन कैसे सॉल से पॉल बन गया एक वचन सिर्फ मैं पढ़ना चाहती हूँ एक्ट चैप्टर नाइन वर्स फोर उसमें कैसे लिखा है और वो भूमि पर गिर पड़ा फर्स्ट गॉड हैज टू अंडू योर प्राइड आप जिस चीज से घमन कर रहे हो भरोसा कर रहे हो उस चीज को परमेश्वर निष्फल करेगा मतलब ऑफ नो इफेक्ट उसने पहले सॉल को बदलने से पहले उनको भूमि पे गिराना था कि नॉक डाउन फ्रॉम द हॉर्स हले और फिर भूमि पर गिर पड़ा और एक शब्द सुना ये सॉल ये सॉल तुम मुझे क्यों सताते आपका स्टोरी बाद में पता है कैसे सॉल पॉल बन गया कैसे यीशु मसीह को अपना जान देने के लिए भी तैयार हो गया जो कलिसिया को विश्वासियों को इतना सता रहा था कैसे हुआ वेन ही वॉज नॉक डाउन फ्रॉम हिज प्राइड रिलीजियस प्राइड वो जो भी जिस चीज से वो भ्रमण कर रहा था उसको वो परमेश्वर ने नाकामी कर दिया और फिर उसका जीवन बदल दिया आपको पता है उसमें चैप्टर नाइन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है उनके आंखों से छिलका निकल के गिर गया है ऐसे लिखा है जब तक ये आंखों में छिलका होता है हम परमेश्वर को साफ साफ नहीं देख पाते उनकी महानता को नहीं समझ पाते इसलिए प्रतिदिन साम वन वन नाइन वर्स एटीन में लिखा प्रतिदिन जब वचन पढ़ते प्रभु मेरी आंखों को खोलो ताकि मैं वचन से अद्भुत बात को देख सकू तेरी महानता को समझ सको इस तरह से हमको प्रार्थना करके फिर वचन को पढ़ना है आखिर में लूक चैप्टर 18 लू का अठारह में एक से चौदह तक वन टू फोर्टीन अगर पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ वो एक प्रार्थना है जो एक टैक्स कलेक्टर और एक परिसी दोनों कैसे प्रार्थना करता है और फिर किसका प्रार्थना परमेश्वर ने ग्रहण किया और क्यों ग्रहण किया सिर्फ मैंने दो वचन पढ़ूंगी लुक चैप्टर 18 वर्स 13 एंड 14 पढ़ रहे हैं परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी तेरा जाकर अपने घर गया क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा मनाएंगे वो छोटा किया जाएंगे जो अपने आप को छोटा बनाएंगे वो बड़ा किया जाएंगे इफ यू एग्जॉल्ट योर सेल्फ गॉड विल हम्बल इफ यू हम्बल योर सेल्फ गॉड विल एग्जॉल्ट मतलब द ऑपोजिट विल हैपन तो इसलिए हमको हमेशा हम्बल रहना हमारे लिए अच्छा है ताकि परमेश्वर हमें हम्बल करेंगे वो अच्छा नहीं है इसलिए हम पश्चाताप बहुत मायने रखता है हम प्रतिदिन अपने हृदय को जांचेंगे और कहीं ऐसे हमारा सोच से हमारे चाल से हमारे बोल से कहीं ऐसे किसी को ठेस पहुंचा है तेरे नाम को नीचा तो नहीं दिखाया है प्रभु मेरे जीवन से मुझे मदद कर ऐसे करके प्रतिदिन हम जांचते रहें और पवित्र आत्मा आपको दिखाएगी कोई चीज ये तुमने गलत बोला एक गलत सोचा उसी टाइम पश्चाताप करके आप आगे बढ़िए दाऊद ने कितने बड़े बड़े ब्लंडर्स किया लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको कहा इज ए मैन आफ्टर माय ओन हार्ट मेरे दिल का मुताबिक व्यक्ति है क्यों क्योंकि हमेशा ही रिपेंटेड एट वंस मतलब दस दस दिन के बाद या दो महीने के बाद में तुरंत रिपेंट करिए ऐसे करिए और परमेश्वर फिर जो पश्चाताप करेंगे उनको प्रभु माफ भी करेंगे वन जॉन वन नाइन इफ यू कन्फेस यूर सिन ही विल फॉर गिव यू फ्रॉम ऑल एंड राइचियसनेस यदि अपने पापों को मान ले वो शुद्ध करेगा अपने लहू से धोएगा हमें धर्मी बना के रखेगा लगातार हले चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे 
धन्यवाद महान सामर्थी पिता राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु ईश्वरों का ईश्वर प्रभु हम तेरी महानता को हम हमेशा समझते रहे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड योर मेजेस्टी हाले लुया प्रभु किस तरह से योहन्ना आपका दर्शन को देख के मुर्दा जैसे गिर पड़ा परमेश्वर किस तरह से मूसा ने काम दिया प्रभु किस तरह से पत्रस ने प्रभु पैरों में गिरे और कहा मैं पापी हूँ किस तरह से जकई ने पश्चाताप करके उसने कहा मैं जो कुछ अन्याय से कमाया वो सब चार गुना मैं दूंगा किस तरह से प्रभु यीशु वो जो प्रभु जी पर से वो चुंगी लेने वाला है उसने पश्चाताप करके प्रभु वो धर्मी ठहराया गया है परमेश्वर पिता हम देखते हैं बहुत लोग ने पश्चाताप किया दाऊद ने भी बहुत बार बार पश्चाताप किया तुरंत पश्चाताप किया और सच्ची तरह से पश्चाताप किया और आप इस पृथ्वी में इसलिए आया प्रभु जॉन चैप्टर सिक्सटीन वर्स एट में लिखा है कि लोगों को अपने पाप से पश्चाताप करवा दे और पाप की क्षमा उसको मिले ताकि वो उद्धार में आए यही आपका मकसद है प्रभु ये पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करते हैं हर एक दर्शक जो इस वचन को इस विषय को देख रहे प्रभु उनके दिल में कोई पाप हो उनको पश्चाताप के हृदय दे और तुरंत वो पश्चाताप करके वो क्षमा पाए यीशु ऐसे आप मदद कीजिए आप सहायता कीजिए और जो विश्वासी हम ऑलरेडी है प्रतिदिन हम अपने आप को जांचे और पश्चाताप करके हम आगे बढ़े प्रभु कभी बीच में रुकावट हमारी जो प्रोग्रेस है हमारी जो छुटकारा है हमारा जो चमत्कार है उनका ये बात रुकावट ना बने प्रभु हमें मदद और सहायता कीजिए सारा आदर और महिमा तुझे मिले हम घटे आप बढ़े यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं सुनिए ग्रहण कीजिए परम पिता आमीन आमीन आमीन